二零二二年，女子偶然救下了一只雁，两次放生都不愿离开，还带回同伴蹭吃蹭喝。山东一女子在一次偶然的机会下救了一只受伤的大雁，没想到这只大雁在伤好以后也舍不得离开，还陆陆续续的带回来数百只同类定居。这到底是怎么一回事呢？王春红是一个生态公园的负责人之一。闲来无事的时候，他喜欢在公园里到处逛逛，查看一下动物们的基本情况。这一天，他和往常一样，在生态公园里四处巡视，看到公园和平时一样安静而又祥和，他感到十分满意。但是，巡视到湖边后，突然看到有一只大鸟正在树下一动不动地卧着。王春红当下一惊，作为生态公园的负责人，没有人比他更清楚公园里有多少动物。反复确认后，他发现这只大鸟不是属于公园里的动物。如果是野鸟的话，对陌生人保持警惕是合理的。一旦陌生人靠近他们，应该立即飞走。但为什么这只大鸟会表现得如此异常呢？作为生态工作者的经验告诉他，这只鸟如果不是自身智商的问题，那就应该是受伤了。好奇之下，王春红打算上前一探究竟。来到大鸟身边后，王春红认出了这是一只大雁。可是大雁喜欢群居，总是成群结队的出现，而且还是国家二级保护动物，怎么会在这里出现呢？经过仔细翻看后，这一只大雁果然是受伤了。它的一只腿在不断的流血，而且爪子上面也有一道狭长的口子，似乎是有什么东西夹了它一下，看起来伤得很严重。他明白，如果今天不救它，那么它的结局只能是在这里饿死。王春红常年和动物们打交道，本来就很有感情，而且一想到他可能是因为受伤被迫落单了，他的同伴可能早就已经飞走了，十分的于心不忍。最终，王春红决定把他带回家休养。抱起大雁的时候，他突然开始剧烈的挣扎。王春红知道大雁此时十分的惊恐不安，于是，一边给大雁顺毛，一边轻轻的安抚大雁。可能是安抚起了作用，大雁终于不再挣扎了，乖乖地躺在王春红的怀里，跟着他回了家。在回家的路上，他还不忘去诊所里买了一些绷带等包扎的物品。回到家后，他第一时间就给大雁上药包扎。之后，他觉得大雁受伤这么久，肯定饿了，就找了些食物给他吃。没想到大雁并不愿意吃。王春红想到，可能是大雁受伤后对周围环境比较敏感，还无法完全放松警惕。反复尝试后，大雁仍不愿意吃一口。王春红别无选择，只能期待大雁的伤势能赶紧好转，然后尽快把它放回大自然。同时，他也在不断的尝试，一方面通过日复一日的陪伴，让大雁消除戒备心；一方面换着花样给它提供吃的。直到一人一鸟的相处时间越来越久，大雁也逐渐放下了戒心。等到王春红第五次给他换药之后，大雁对他已经很是亲近了。随着伤势的渐渐好转，大雁似乎终于明白了王春红没有恶意，不仅开始吃饭，而且逐渐接近王春红。大雁的胃口好了很多，每天王春红没事的时候都会去看看大雁的情况，跟他说说话。大雁也表现得非常乖巧，每天不吵不闹。随着大雁伤势的好转，精神也变得越来越好。看着大雁比之前活泼了很多，王春红很是欣慰。对于王春红来说，大雁俨然已经成为了她的家人。但是同时，她也明白，大雁终归是应该在蓝天中自由飞翔，而不是每天被困在这狭小的空间里。半个月过去了，大雁已经完全康复，身体各部分机能都恢复了正常。王春红决定把大雁重新放归野外。虽然心里有很多的不舍，但是他属于野外和自然，只有让他回归种群，才是对他最大的尊重。于是，在一个天气晴朗的日子里，王春红带着大雁来到了当初发现他的地方，在那里放生了他。最初，大雁还围绕着王春红不舍得离开。但或许是鸟类对自然天然的向往战胜了这种依恋，它还是挥着翅膀飞走了。
王春红看着大雁展翅翱翔的样子，想到之后可能就再也见不到了，他心里一时间百感交集。虽然难免有些失落，但是他一想到大雁能够正常的生活，还是真心的为大雁感到开心。然而令他万万没有想到的是，大雁才飞走了不到一天，就有人急急忙忙的来告诉他，大雁又出现在了生态公园里。听到这里，王春红的第一反应就是大雁再次受伤了，焦急的他赶紧赶到了生态园，仔细检查后发现大雁的身体并无大碍，他这才彻底放下了心。大雁看到王春红后，肉眼可见的兴奋了起来，一直不断的围绕着他打转，这让王春红颇感惊讶，大雁是不是舍不得离开他？然而，更让他惊讶的事情还在后面。就在大雁飞回来的第二天，他又再次飞走了。大雁似乎只是飞回来跟他告个别。就这样过了一个星期，大雁再也没有回来。一直希望大雁再次回来的王春红，这一下算是彻底断了这个念头。看来大雁已经找到了自己的家，应该是再也不会回来了。也许这一辈子也不会再见到了。日子就这样平静的过去，那段与大雁相处的记忆也成为了王春红最珍贵的回忆。出乎意料的是，将近一周后，生态公园上方突然出现了一群飞鸟，而且这些飞鸟还在不断的靠近公园。当它们落地时，王春红才反应过来，原来是大雁回来了，还是拖家带口回来的。然而，这还不算令人最惊讶的。从那以后，这群大雁就在这里定居下来。他们一起成群结队的在水库里开始玩耍，十分惬意。而且，他还发现，在那之后，这只大雁就像是在招揽客人一样，时不时的就会去外地出差，然后再带回十几个客人回来。短短几个月后，在生态园定居的大雁就达到了一百只。这让王春红十分感动，每天都会过来看看，给这些大雁喂食，帮他们打扫卫生。不久后，工作人员突然在大雁的活动区发现了一个蛋，这让他们非常好奇，这颗蛋是否能孵化出小雁呢？在眼巴巴地等待了一段时间后，一只可爱的小雁冲破了蛋壳，迈着蹒跚的小步来到了这个世上，工作人员们都高兴极了。但是王春红看着这个毛都没长齐的小不点发了愁，它属于北方，气温比不上南方温暖，室外的环境并不是那么适合雏雁生长。好不容易孵出来的雏雁，要是冻死了可怎么办？后来经过反复的思考，王春红决定建一个大雁孵化室。在短短一年的时间里，这些大雁已经在孵化室里进行了三次孵化，大雁的队伍也越来越庞大。如今已经达到了三百多只，生态园成为了大雁的聚集地。但王春红毕竟不是专业的养殖员，只是凭借自己的本能来照顾这些大雁。正所谓术业有专攻，为了这些大雁着想，王春红专门请来了一位饲养员，负责照顾这些可爱的小家伙，还计划着为他们建造一个更舒适的家。在专业看护下，不仅对雏雁的生长温度严格把控，吃的方面也十分精细。为了防止雏雁们生病感染，卫生方面也要抓好。在这样的精心饲养下，大雁们生长得越来越好，王春红也感到十分的欣慰。这场偶然结下的缘分，大概会感动他很久，也会成为他一生难忘的记忆。如今，大雁所在的生态园已经成为了很多游客们最喜欢的旅游胜地。这里有茂密的森林和波光粼粼的湖，还有数百只成群的大雁在这个地方觅食，让人感到自然的美妙与生动。也许正是因为王春红救了大雁，他才率众回来报恩。如今，大雁在生态公园生长得越来越好，而且王春红和大雁的故事也一直在延续。万物有灵，真心对待动物们，动物也会用自己的方式来回报我们。我是老周，喜欢的话不要忘记点点关注，我们下期视频再见。这可不是一只鸭子，而是一只不害怕人类的大雁。此时的它正飞在一片湖面的上空，和坐在游艇上的人们友好的互动着
。只不过让人觉得奇怪的是，这只大雁好像非常的聪明。他只和一名男子特别亲密，和别人则刻意保持着距离。这位小哥只要伸出手，慢慢的靠近大雁，大雁就会降低高度，然后落在小哥的手上。这让旁边的人羡慕不已，纷纷想要抚摸一下这只大雁，可换来的却是一脸的尴尬。大雁完全不理会这些人，除了小哥跟他互动以外，这个家伙只会自顾自的飞着。结果问清楚原因才知道，原来这位小哥名叫汤利。这只大雁则是把它当成了爸爸，这是因为在几年前自己偶然来到这片湖水游玩，突然在湖水中央发现了还不会飞行的大雁，而且在那里一动不动，就连自己缓慢地靠近它，它也不跑，就那样静静地待在那里。于是出于好奇，自己将其带上了船，结果才知道这个小家伙的腿部受了很严重的伤。幸好他的体重不大，否则他会直接沉入湖底，失去生命。而也正是因为他的腿部受伤，导致他和自己的妈妈走散了。于是小哥便将其带回了家，悉心照顾，不仅成功治好了他的伤，还好吃好喝的伺候着，仿佛就是那个时候，小家伙彻底记住了他。痊愈后，不仅没有马上离开，反而总是黏着小哥。小哥对此也没有任何不满，也很愿意去哪儿都带着他，一人一雁。看着很是温馨，也非常有爱。转眼间，大雁终于长大了。现在的它可以自由自在的飞翔，随时重获自由。小哥也同样清楚，大雁是野生动物，迟早要回归大自然，所以从来都没有限制对方，任凭它自由行动。但让他奇怪的是，这只大雁虽然偶尔会消失一段时间，但最终都会回到自己的家里，好像是把自己当成了他的爸爸，而这里才是他最终的归宿。面对这样的情况，小哥也只能无奈接受，毕竟长时间的相处早就让他们产生了感情。他暗自决定，只要对方没有忘记自己，那么不管他什么时候回来，自己都会拿出最好的食物送给对方。也就是这些原因，才有了视频开头的那一幕。只要小哥出现在这片湖水，大雁就会找到小哥的位置，并来到他的身边。如果飞累了，还会站在小哥的船上休息。就算小哥给他来个亲密拥抱，他也不会抗拒。只能说万物有灵，让我们一起祝愿他们越来越好，永远幸福的生活下去吧。那么以上就是本期视频的全部内容了。喜欢的话，不要忘记点点关注。我们下期视频再见。你是否知道，动物之间的感情有时候竟要比我们人类还要纯粹？眼前这只埃及雁，无疑就将动物之间的爱情展现得淋漓尽致。由于气候过于寒冷的原因，在这里大雪早早地覆盖了整片大地，这让这对大雁夫妻早早没了食物来源。可能是体力不支的原因，在他们迁徙途中，顶不住疲劳和饥饿，又恰巧看到这条小河已经结冰，于是埃及燕的丈夫决定下来休息一下，但不曾想冰面并不结实，刚刚落地又有点用力过猛，导致他直接掉进了冰冷的湖水里，本就疲惫不堪的他，瞬间被冰冷刺骨的河水浸湿全身。终于，他顶不住突如其来的一切，静静地睡了过去，也永远地离开了这个世界。燕妈妈见到这一切很是悲伤，但她没有办法，她还有孩子需要抚养。即使自己的丈夫已经深陷冰河，但她不能再去冒险将自己的丈夫救回来，因为一旦她也陷进去，那么他们的孩子将没有人抚养，同样也会面对死亡的威胁。就这样，燕妈妈在两难的境地一直犹豫着，她舍不得离开自己的丈夫，同样，她也不愿意丢下孩子独自去冒险。就这样，她在这条河待了整整一个晚上，在这一个晚上，她的孩子们也紧紧地守候在自己的母亲身旁。虽然他们不知道发生了什么，但他们知道，只要跟着自己的妈妈，那就什么都不用担心了。很快，附近的居民发现了河面上的埃及燕一家，他们也注意到被冰封起来的燕丈夫，瞬间就明白了眼前发生的一切。对于埃及燕而言，他们面对爱情忠贞不渝，一生只有一个伴侣，此时的丧夫之痛自然是难以承受的。燕妈妈站在冰面上，久久不愿离去，可天气太过寒冷
，肠子一往下去，六只燕宝宝将凶多吉少。就当所有人都在为这一家担忧时，这位大叔实在看不下去了，他决定用自己的力量去帮助埃及燕一家，但必须得有个计划，贸然去救援一定是行不通的。因为冰面太薄，这让大叔根本无法下降，更别提直接在冰面上抓到埃及燕一家，然后送到安全的地方去了。因此，必须得想一个既不伤害燕妈妈，也能安全的将几只燕宝宝带上来的办法。大叔很清楚一件事：长时间待在冰面上的燕宝宝是挺不了多长时间的。先不说他们现在的状态如何，已经一天一夜没有吃过任何食物的他们，现在一定是凭借意志在苦苦支撑。想救他们上来，只能凭借工具，因为如果想先获得埃及燕一家的信任，再实施救援，那么那个时候就什么都晚了。因此，大家可以想象到这次的救援有多困难了。但即使困难重重，大叔也没有放弃。他找来一位小伙子，让小伙子用棍子驱赶燕妈妈，自己则拿着网兜，时刻准备抓捕。这个方法是为了先把燕宝宝救上来，因为燕宝宝只会跟着妈妈行动。如果先把妈妈抓上来，那么失去保护和目标的几个孩子们会乱作一团，万一再走到更薄的冰面上，后果是不堪设想的。所以大叔的方案是非常严密的，在两个人的配合下，很快第一只燕宝宝被大叔抓到。面对这个已经被冻坏的小家伙，大叔没有任何的犹豫，直接将小家伙放进了自己的衣服里，打算用自己的体温来温暖这个小家伙。所有人都被大叔的举动感动到了，纷纷为他加油打气。反观燕妈妈这边，她并不知道眼前的人类是帮助自己的。眼看着自己的孩子被抓走，燕妈妈开始变得非常难过又谨慎，因为面对眼前这个人类，她根本没办法应对，只能带着孩子们在冰面上四处躲藏。小伙子也非常的卖力，弄得燕妈妈无处可逃。燕宝宝也只能跟着妈妈再次来到岸边，大叔赶忙抓住机会，一次抓住了两只落单的燕宝宝。善良的大叔同样把它们放进了怀里，这样可以帮助燕宝宝取暖，并保持温暖的体温。但话又说回来，随着自己更多的孩子被一个个的抓走，燕妈妈也随之变得更加警觉。他意识到眼前人类的抓捕计划，于是不再带着孩子们往岸边靠近，不是站在河中间，就是躲到桥下。但由于在场的所有人都知道这位大叔是好心的，是想救助大雁一家的，于是都纷纷伸出援手，一起将燕妈妈赶到一处角落。大叔再次抓住机会，瞅准时机，成功抓获了第四只燕宝宝。第五只、第六只也被相继抓到，大叔摆出了胜利的手势，周围的群众都忍不住为他鼓掌。大叔将六只燕宝宝全部拿出来，可以看到他们在大叔的体温下已经逐渐恢复了精神。但反观这位善良的大叔，他的手却早就被冻得通红。他没有停下来，决定继续把燕妈妈也一起救上来，但这难度却立马上升了一大截。因为燕宝宝还好说，燕妈妈的身形更大，也更聪明，必须得用更大的网子才能将它带上来。大叔尝试了很多方法，为此他自己都差点掉入湖中，但他还是没有想过放弃。救援一直持续到了夜晚，为了抓到燕妈妈，他买来了一张大网。起初，他利用燕宝宝的叫声将对方吸引过来，这个方法是有效的。只见燕妈妈摆出攻击的姿态，想要从面前的人类手中夺回自己的孩子们，可他不敢轻举妄动。大叔则趁机将网扔了出去，可惜这一网扑了个空。这一次，大叔改变了策略，他匍匐前进，尽量不被燕妈妈发现。即使地面还有很多冰雪，他也不顾寒冷，想要将燕妈妈救上来。他知道，才失去了伴侣的燕妈妈，现在六个孩子又被抓走，他的身体和内心一定受到了非常严重的打击。
。如果大叔不将他救起来，那么燕妈妈很有可能活不过今晚。但好在大叔的策略发挥了作用，燕妈妈成功的被他网到了。大叔兴奋极了，再次朝周围的居民做出胜利的手势，居民也挥手表示祝贺。话又说回来，想要照顾好在野外生存的埃及燕并不容易，但好在大叔自报家门，说自己其实是鸟类研究的专家。他把家里的浴室改造成了燕妈妈和燕宝宝的临时住所，并且还给他们准备了食物。但燕妈妈始终郁郁寡欢，总是会飞到高处眺望窗外。大叔知道，他这是想回归大自然，回到那个真正属于自己的地方。于是，等到孩子们稍微稳定后，大叔决定还是把他们放回到野外。看到埃及燕再次展翅高飞，大叔也长叹了一口气，露出了欣慰的笑容。那么以上就是本期视频的全部内容了。喜欢的话，不要忘记点点关注。我们下期视频再见。